说吧，他们跑哪儿去了？啊？行个花子，哎，他们长能耐了啊！今天你不说他们在哪儿，我他妈要了你的命！你看你那个熊样儿，我毙了你！嗯，你一定要从他的嘴里伸出探查那伙人的下落。是，太君。嗯，太君走好。妈的！我叫你狗日的嘴硬！你们都听着，今天皇军把大家召集到这里，没有别的事情，就是想给大伙儿提个醒，让你们看看司通八路的下场。往后哪个敢司通八路，他的下场就跟这个人一样，不，比他还要惨。<笑>哈哈哈哈哈！老少爷们们，我花子不凶，我也是堂堂爷们儿了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！小鬼子，我日你们祖宗！出击
炮火，不能这么打呀！李庄的鬼子也上来了，咱们插到湖里去吧。不要紧，咱们这地形有利，正是消灭鬼子的好时候，赶紧打打。
么回事？你去看看。老兄，谢谢了啊！家里人等着你们呢，早点回去吧。你们多保重。发信号，准备倒车。哎。林东，有信号了，开车。去吧。那边那边，这儿电焊炉。来来来，上来。哎哎哎，顺子，哎、你看大嘴风，这铁丝啊，你,你看见没有？一定要捆紧了，看见没有？这整个皮子啊，一定要捆紧，知道了吧？这万一出点闪失啊，这麻烦就大了，知道了吧？哎，放心吧，大嘴风，这都按照你的设计做的，绝对不好过。哎
大家都困进点，知道了吗？啊，知道了。大队副，<笑>你这是啥新式武器啊？<笑>到时候啊，你就瞧好吧你。哎，哎，俺试试。大队副，大队副，咱队副的家当全都点清了，这是要埋的，你看看。就按你列的办吧。哎，强哥，时间这么紧，上次劫步车留下的鬼子军服，我还烧了算了。咦，鬼子军装先不急着烧，先捡贵重的东西埋嘛。是，那我去了，去吧。好。大家伙抓紧的啊，抓紧，走走走，走来。哎哎，去去去去去去，哎，快！哎呀呀！哎呀，凤他娘，你咋还不走啊？这不，这鬼子马上就要来了，你赶快回家收拾收拾，上北岭坡啊！来来来，快快快快！娘，行吗？俺就是死在荒郊野外，也不能死在鬼子的枪下。走，走，不行，我背着你走。走吧，我自己能行啊。火力向东北角开火。不找你们。
命令登陆亭绕道呼吸。嗨
张司令发报，告诉他，我们已经打退敌人的三次进攻。好。受阻！命令各舰船迅速向湖西靠拢。来，有水，来，喝口水。上去没有？没事，好一下没事。哎太阳快落山了，等去湖东的侦察员回来就突围。方林嫂去侦察咋还没回来呢？微山岛南岸防守最为薄弱，我建议首先用重炮轰击，然后集中火力拿下南岸。命令部队，天黑之前不惜一切代价，必须拿下微山岛。
我军强大的炮火，现已完成了对微山岛三个阵地的分割，达到了预期的目的。把抽屉不要，我们突围打大地，胜利打大地。好，周书记，周书记，周书记，周书记，周书记。快，向刘洪那靠拢。听你的，好，走。慢点，四十迈我们已顺利拿下岛的南部，好，通知伊藤大佐，西线增援，嗨
那隐居者呢？不知道。红哥，贵敌已经从南边上岸，我们现在完全没有退路了。大队长，反正已经突破出去了，干脆我们跟他们拼了吧。红哥，和鬼子拼了，给周叔去报仇。对，跟鬼子拼了，给西城的同志报仇啊！对。千万要冷静，绝不能和鬼子面对面的硬干，一定要想办法保护好咱们这支队伍。不行，咱想尽一切办法，也要突围出去。王强，在，马上集中队伍向鸭子屯突围，快走！全体集合！全体集合！快点！快点！快点！快点！快点！快点！还愣着干啥？是真命令！是，是。老胡，咱们这次是不是可以利用一下鬼子的军装了？可以，行，走。报告司令，我军前线第一号战报，微山岛已被我军占领，铁道游击队已在我军的包围之中。村队长，嗨！飞虎队眼看就要被消灭了，不过这些人诡计多端，你要特别的小心。嗨！我保证不叫一个漏网。嗯。知道吗？你的第二道防线一定要跟我守好。是，冈村队长。西安的第三中队，嗯，去去。
他们走，就能腾水过去。好，跟着老百姓下水，朝天开枪。跟着，走。田中，给他们发信号，告诉他们，我们正在奉命搜查混在老百姓队伍中的游击队，让他们到山那边搜索。是。什么人？我是威善县八区区长尹华。嗯，飞虎队在哪里？呃，太君，我们打散了，不知道上哪儿去了。嗯，太太太太太太太君，太太太君，我不不知道。全岛搜捕，你得带路。我得带路。走走走走走走。嗯。三兄弟，我们那还要去多个。哎呦，太君，太君，快快快快快快快快快快快快快！哎呦，太君，辛苦，请请请请，开路，开路，站住你们到底是什么队伍？我们是铁道游击队。老乡，看见房林草没有？没有，没有。哦。嘿，老乡，你看见房林草没有？没见，没见。房林草，房林草，看见房林草没有啊？没有。房林草，周三叔，周三叔，你是凤他娘啊？凤他娘，你咋跑到这儿来了？凤他娘，俺找了你半天了，大队长他们在北边等着你们呢。真的？嘿，那还能有假呀？快跟我来，跟我来，来来来。老胡，老胡，老胡，老胡，老胡，老胡。嫂子，房里嫂。啊！凤他娘，别怕。哎，嫂子，小坡。哎呀，老红，怎么这身打扮啊？我们全靠这身皮呢。啊，哎，都撤出来了。都撤出来了。哎，我去警戒。哎，方林嫂，我来接你们。你叫上你娘，带上孩子，跟我走。不行不行，我娘病得特别重，肯定走不了那么远的路，我得留下来照顾她呀。这又是老又是小，咋照顾啊？要不，你把小凤先带走。那行，快去把孩子抱过来。哎，那好，我去把孩子抱过来。哎哎，好，等着啊。哎。
，那你和你娘去哪儿呢？天亮再说。我娘病重，我们先到远方亲戚家，躲一躲再说吧。那好，等把你娘安顿好之后，想办法进山。这一路上，又是鬼子又是伪军的，你们要当心啊！你就放心吧。怎么放心得下？你成天东躲西藏的，真害怕。万一……你放心，为了你我也不会死。来，把这个拿上，以防万一。朱保长，哎，我们走了，好，小心呐、啊！哎哎，小波，走。阁下，有人说飞虎队又飞走了，这个消息是真的吗？听说这个岛上一个老百姓都没有，是这样吗？我可以告诉大家一个消息：飞虎队彻底消灭，无一漏网。谢谢，请你详细说明一下好吗？啊，诸位诸位诸位，飞虎队占领的地方已经完全掌握在我们皇军的手里。啊，那边是飞虎队的队部，我想诸位去看一看。你们一定会非常感兴趣的，请。哎，对对对，是没消灭的，没消灭的，谢谢，请。奇耻大辱！司令官，起见。你，大日本帝国驻山东最高统帅部齐令，临枣战区司令长官小林速归济南本部，亲速微山居易。回电，我马上动身。嗨，你们几个一定要不惜一切代价。查清飞虎队的下落，一网打尽。嗨
报告部队长，铁道游击队在李庄遭遇到了我们部下的铜锣阵，现正往微山湖鸭子屯方向逃窜。立即命令警备团，配合我部，对铁道游击队实施包围。嗨。加快速度！抓飞虎队呀！抓飞虎队呀！飞虎队往那边撤好了！抓飞虎队呀！抓飞虎队呀！快！快快！快点！队长，快啊！快！现在的战况是这样的，铁道游击队已经被我们从鸭子屯围堵到湖边，他们无路可逃。我们要严防飞虎队，搜集民船，向湖中逃窜。部队长，不必多虑，渔民的船是不敢接近他们的。严铎率领的保安团已经赶到，这次他们是插翅难逃了。命令各部立即缩小包围圈，一举歼灭飞虎队。王星，快走，下面走啊！王星，快走就糟了。对。老乡，你们别走，我们是铁道游击队。老乡们，快回来，是咱自己的队伍。快回来。你们还是中国人吗？快回来呀！哎呀，老老乡，老胡，怎么样？回事？林城警备团的大队伪军也围过来了。啊，老胡，咱们得赶紧想办法。看来只有下水了，马上发信号弹，让彭亮赶快撤下来。是，好。撤！站住！站住！追！大队长，你看，是五哥，我哥来了。伤员和不会水的上船，武器弹药上船，其他人下水，快快快点快快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点鲁汉是个旱鸭子，今天要不是你呀，不被鬼子打死，也得被这湖水淹死
，老秦大哥啊，哎，谢谢，真的好好谢谢，不用谢，兄弟，对不住啊，我们误会你了。今天要不是你，我们铁道游击队就全毁了。快别说了，昨天俺那样对待你们，现在想起来都后悔死了。哥，这才像个人样嘛。你们知道，老百姓为啥不给你们开门吗？为啥？都是那帮假铁道游击队给糟践害怕了。假铁道游击队啊，全是汉奸，他们也学你们的样，拿短枪、穿便衣，四里八乡的乱窜。一到天黑了，就去敲老乡家的门，骗老百姓。老百姓要是上了当，给他们开了门，哎，那马上就把人抓走，满门抄斩。现在老百姓啊，就怕铁道游击队敲门。昨天晚上要不是俺兄弟喊开门，俺说啥也不敢给你们开呀。嗯，原来是这么回事呢。这帮狗汉奸，早晚得收拾他们。哎，大家伙儿还饿着肚子吧？俺六子兄弟水性好，让他跟俺回村弄点吃的来。大队长，好，去吧。这船太小了，你看，这么多人上不来，怎么办？没关系，我们和水下的同志轮流换班下水。打的好，飞虎队这回是插翅难逃。冈村少佐，警备团已经沿湖布防，万无一失了。哎，报告太君，保安团已经全部出动，再加上各村的民团，沿湖几十里地已被严密封锁。呃，告示已经贴出，严禁老百姓下湖捕鱼，所有渔船全部扣押封存。黑木小队长，你带领皇军做机动策翼，哪里敲锣就奔向哪里。嗨，微山岛的大日本皇军战力，游击队里进退两难。时机一到，前后夹击，彻底消灭。太君，其实用不着他，困，也把他们给困死了。哼哼，铁道游击队这回犯了一个大忌，你们的明白？我研究过中国的《水浒》和《周易》五行，梁山好汉属水，他们占据水泊梁山，如鱼得水。铁道游击队的属金，火克金，水克火。哎哎，快去告诫，告诫，告诫。严团长，你的在想什么？我我担心有人私通游击队，放游击队上岸。呃。不是有人私藏过女八路吗？你，啊，太君，你得说他。不不，高司令这回功劳大大的，飞虎队一出山，就败在了你的连宝连座和铜锣阵里。你的第一锣敲得好，报告太君。这第一锣不是我敲的，是李家长敲的。李家长，哎，来来了来了。太君，太君，这这是李庄的家长。哎，这第一锣是他敲的。哎，是是是。啊，你的功劳大大的。从今天起，保长的干活
。哎，谢谢太君，谢谢太君。哎。这张点衣服，这张点衣服啊！暖和暖和，来喝。高静斋的保安团和各村的民团，把盐湖一带都封锁了。白天巡逻，晚上他们点篝火，一有情况就敲锣。老百姓啊，还不准下湖，把所有的船都给扣了。我白天下不了水，我这心里急呀、啊，可是急也没办法。我只能等到晚上了，没有船，我就游水。游了不远，我还差一点撞上了鬼子的巡逻艇。刘子，受累了。政委，到点了，该换包了。哎，来，弟兄们，整理一下，马上换班了啊！下面的队员上来。政委，政委，你身体不好，别下来了。身体弱就别下了，深秋的水太凉。我身体能扛得住，我在水里多泡一会儿，没啥事儿啊。还说呢，牙都打架了，别再坚持了，上来。哎，红哥，哎，你上来吧。政委，政委，哎呀，上来，政委，快点。来，来，来，你们听我指挥，先下后上啊！快快快，下。来，来，来，慢点啊，慢点。哎，好，好，好，上，上，上，上，快，快上来。哎，走，哎，哎。来，喝一口。哎，好，暖和暖和。哎，啊，老黄，给我喝一口吧。是不是？召集党员开个会，商量一下下一步怎么办。好，哎，把党员叫过来。党员都过来一下吧。啊，哎，党员都过来。好，党员，党员，党员。红哥，来一口。同志们，我们现在面临的局势很严峻。敌人把我们逼到了微山湖里，我们现在连个站脚的地方也没有。我刚才啊，跟大队长商量了一下，我们不能就这样坐以待毙，要想尽一切办法，尽快的上岸去开展斗争。我同意，哎，我同意，俺也同意。老泡在水里，这叫啥飞虎队呀、啊？只要上岸，我们就有办法了。好，咱好好商量商量，想个办法，看怎么上岸。我不是党员，我插一句话，我已经进过村了。岸上的敌人虽然防备很严，但也不是完全没有机会。分散行动，找个机会冲上岸去。不行，分散行动，力量也分散了。再说，这么多伤员怎么办？老洪，你说怎么办？现在唯一的办法就是我带十几个会水的队员扶过去，悄悄地摸上岸，去会会高景斋，让他给我们让条路。高景斋，他可不是过去的高景斋了，他现在是微山湖地区的保安司令，一个铁杆汉奸。铁杆汉奸也不是铁板一块。也有弱点可以利用啊。嗯，老洪说的在理儿啊。
，现在鬼子和伪军正在闹矛盾呢，不妨试试嘛。这虽说是一招险棋，但也可以化险为夷。化险为夷啊！不行，这样太危险。不入虎穴，焉得虎子？我们现在只有这条路了。现在敌人已经封锁了湖岸，微山岛也被他们占领。我们是进退两难，腹背受敌。敌人随时有可能合围夹击。以我之见，今天晚上必须采取行动，不然我们只能在这儿等死。政委，政委，你就放心吧，你和同志们在这儿等着，等着我的好消息。老洪，阿卡行。哎，对，对，这是好消息，对，对，这是。要去的话。一定要小心，哎，放心吧。